இல்லை இவர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் இவர் எடுத்துட்டாரு ஓ இப்படி தான் இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போவே வந்து நம்ம நல்லா படிக்கணும் நம்ம இதே ஆஸ்பத்திரிக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு டாக்டராக வரோம் பாரு தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அரசியல் ரீதியாக சொல்லணும்னா கவர்னர் ஆட்சியால் அதிக பயன்பட்டு பயன்பட்டு ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு கிடைச்சது அது மாதிரி எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் நான் தஞ்சாவூருக்கு போனப்ப என் பின்னால் ஸ்கூட்டரில் ஏறி உட்காந்துட்டு வருவாங்க பஸ் வரப்ப மட்டும் பயந்து வாங்க ஐயோ இடிக்கு வர இந்த அளவில் மருத்துவரை துணை பொறுப்பாளராகிறப்போ மரியாதைக்குரிய சச்சம் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமையில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்போ கட்சி ஆஃபீஸில் அவங்க பார்த்து பன்னெண்டரை மணி ஆனாலும் அவங்க பாட்டில் ஷோல்டர் பேக் எடுத்து போட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வெங்கையா நாயுடு கூட பதறி போய் என்ன எழுதி இலங்கை எழுதி கணேசனையே அவங்க எந்திரிச்சு போகிறாங்க ஏதாவது கோவமாக என்ன அப்படி போகிறாங்க அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருப்பார் மூணு முடிச்சு போட வரைக்கும் விடவே இல்லை பிடிச்சிட்டு திருநீர் வச்ச வரைக்கும் பிடிச்சிட்டே இருந்தார் அப்போ தான் எனக்கு பின்னால் ஏன் இப்படி வச்சுட்டு இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு பதற்றத்தில் ஒரு மனமான கீழே விட்டாரோம் அதனால் வந்து அவர் எப்பயுமே பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பார் எந்த கல்யாணத்துக்கு போனாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டே கேட்டார் வடிவேல் சொல்கிறது முப்பத்தி மூணு பிடிச்சி போட்டிருக்கேன் சாங்க போட்டிங்களான்னு சொன்னது நான் இருக்கு பிஜேபி பிரச்சனையும் சேர்ந்தாங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி தான் நான் எப்பவும் போய் நான் எங்கே போனாலும் அப்பாவோட வேறு வந்து நான் வந்து விசிட்டிங் கார்டாக பயன்படுத்த வேணுடைய அட்மிஷன் கார்டாக பயன்படுத்த மாட்டேன் என்ன மதங்கிறத சொல்லி நம்ம எங்கேயும் போய் யார்கிட்டையும் சூப்பர் அது கூட இது கூட நான் வைக்கக்கூடாது அதாவது பொதுவாக டாக்டர் அப்படின்னா ரொம்ப பிஸி நீங்கள் எப்போ வருவீங்க எப்போ தூங்குவீங்க எப்போ சாப்பிடுவீங்கன்னே தெரியாது நீங்கள் ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருப்பீங்க அவங்க முழு நேரம் அரசியல்வாதி ஆகிட்டாங்க எப்படி உங்களுக்கான ஒரு குடும்ப நேரத்தை ஒதுக்குனீங்க தோணியிருக்கேன் நம்ம பேச்சுலாவே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்லாம் தோணியிருக்கேன் இல்லை இல்லை நீ அவங்க யாரும் அவங்க அரசியலில் சேர்ந்தப்போ பிஜேபியில் சேர்ந்தாங்களேன்னு அவங்க பாவமாக தான் பார்ப்பாங்க மரியாதைக்குரிய ஒரு பெரிய அவங்க பேர் சொல்ல விரும்பலை ஏன் பேசாமல் அப்பா அப்பா கூட அப்பா கூட போயிருந்தேன் என்னார் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆகிருக்கலாம் எதுக்கு அங்கே போய் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமானவங்க என்ன கேட்டாங்க இல்லை நான் சொன்னால் சிச்சு இல்லை மெல்லாம் மேடம் அவங்களுக்கு வந்து சொந்த காலில் நிற்கணும்னு ஒரு ஆசை ஆடு அப்படின்னு வந்தோம் இன்னும் இன்னொருத்தர் பேரையும் நான் சொல்ல விரும்பல நாங்கள் என்ன உரம் விட்டு கல்யாணம் நிற்கிறேன் நாங்களும் சொந்த கல்ல தான் நிற்கிறோம்னு சொன்ன ஒரு ஒரு பிரபலமான குடும்பத்தை சேர்ந்த அரசியல் பின்னணி உள்ளவங்க அவங்க பொதுவாக ஒரு மனுஷன் அப்படின்னால ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்து சோர்வடைஞ்சிருவோம் அது உடல் ரீதியான ஒரு சோர்வாக இருக்கலாம் மன ரீதியான சோர்வாக இருக்கலாம் ஒரு சிலர் இந்த விமர்சனத்தை கண்டுலாம் சோர்வடைஞ்சிருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் நிறைய ஹெவி ஒர்க்குன்னா சோர்வடைஞ்சிருவாங்க எல்லா விஷயத்தையுமே டேக்கிள் பண்ணிவிட்டு எதுலேயுமே வந்து திருமதி தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் சோர் அடையிறதே கிடையாது அது எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததா இல்லை ஒரு தந்தையார்கிட்ட இருந்து வந்தது அதனால் இது ஒவ்வொரு முறை கோபம் வரப்போ ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருவார் அவர் பார்த்தது கோவப்படுற மாதிரி எனக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சது உடனே ஜனதாவிலேருந்து வந்தார் தனியாக கட்சி ஆரம்பித்தார் அதுலேருந்து கோபம் வந்தார் அப்புறம் போய் காங்கிரஸில் சேர்ந்தார் மேடமால தான் வந்து பிரதமர் டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டமே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது மேடம் பற்றி ஒரு தேசிய அளவில் பேசும்போது குமரியானந்த நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் தோன்றதொட்ட தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு சே ஜெய ஜெரியின் சிறந்தார்ந்த தமிழ் வணக்கங்கள் ஜெம் தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி இன்று அரசியல் ஆடுகளத்தில் நம்மோடு இணையவருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஜெம் டி நேர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை நீங்கள் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரொம்ப எளிமையான நிறைய விஷயங்கள் வந்துடுச்சு நீங்கள் ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் மருத்துவ மாணவனாக போயிருப்பீங்க அப்போ என்னென்ன ஸ்ட்ரகுளை தாண்டி நீங்கள் வந்தீங்க இந்த ஃபீல்டு நான் பிறந்தது ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் என்னை வந்து நான் சாதாரண குடும்பத்தில் ஏழை குடும்பத்தில் வந்தப்ப நான் சின்ன பையனாக இருக்கவே எனக்கு நாவம் இருக்குது எல்லோரையும் போல் நானும் போய் தர்ம ஆஸ்பத்திரி அந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பேர் தர்ம ஆஸ்பத்திரி தர்மாஸ்பத்திரியில் வரிசையில் நின்று எல்லோரும் மேலே போய் நின்று மருந்து வாங்கி ஊசி குடி போட்டு அப்படி தான் வந்திருக்கேன் எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு போவாங்க அம்மா கூப்பிட்டு போவாங்க அப்படி போய் நான் வந்து நான் வந்து கோவை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தான் அந்த காலத்தில் அரசாங்க மருத்துவமனையில் தான் பிரசவம் நடக்கும் எங்கள் அம்மா வந்து என்னுடைய நான் பிறந்தது வந்து அந்த மருத்துவக் கல்லூரி
ஒரு ஒரு இடம் காது குறையிறதுக்காக பண்ணுறப்போ ஒரு குச்சி உழுந்து போகுது குச்சி உடஞ்சி போகுது அது எங்கள் அப்பா நான் உடஞ்சதை பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா வந்து என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே உள்ளூர் டாக்டருக்கார அவங்களாம் எடுக்க முடியல அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் கியூவில் நின்று அங்கே போய் பெரிய கியூ நின்றுருக்கு அதில் வரிசையாக நின்று போகிறப்ப அந்த காதில் ரெண்டு மருந்து போட்டுட்டு அந்த டாக்டர் போவாங்களா எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிடுறாரு அப்புறம் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க அது உழுந்தது எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டாரு என்ன பண்ணுறதுன்னா இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து ஈவினிங் வர்றாரு அவர் வந்துட்டு நம்ம தனியார் ஆஸ்பத்திரி கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி எங்கேயோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே போய் அப்போ அந்த காலத்துலேயே ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் கொடுத்தாரு அவர் ரெண்டு நிமிஷத்தில் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு உடனே எனக்கு மனசு தெரியல அப்போ காலையில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அங்கே எடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் இவர் எடுத்துட்டாரு ஓ இப்படி தான் இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போவே வந்து நம்ம நல்லா படிக்கணும் நம்ம இதே ஆஸ்பத்திரிக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு டாக்டராக வரோம் பாரு அப்படிங்கிற அளவு ஒரு மனசில் ஒரு ஆர்வம் உண்டு அது கடவுள் புண்ணியம் நம்ம அதை படித்தோம் அந்த காலத்தில் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது அப்போல்லாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நுழைவுத் தேர்வெல்லாம் கிடையாது மார்க்கு அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு அனுமதி கிடைச்சிது என்னுடைய அதிர்ஷ்டமும் அப்படிங்கிற சொல்கிறதுனா அது அதிர்ஷ்டம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு கவர்னர் ஆட்சி வரும் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஒரு கவர்னர் ஆட்சியில் தான் எனக்கு மெரி ப்யூர் மெரிட்டில் தான் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் முடித்தோடனே நான் வந்து கோல்டு மெடல் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்போது ஒரு ஒரு கவர்னர் ஆட்சி வந்தது அப்போ அதுக்கு வந்து எம்டி அப்ளை பண்ணோடனையும் எனக்கும் அது மெரி மெடல் ஸ்டூடெண்ட்னால் ஈஸியாக எனக்கு சீட்டு கிடச்சிது எம்டி முடித்தோடனே டிஎம் படிக்க போகிறப்போ எனக்கு வந்து அப்போ சண்டிகர்லேயும் செலெக்ஷன் ஆச்சு இங்கே ஆச்சு எங்கள் அம்மா உடல்நிலை சரியாக இருந்தால் நான் சண்டிகரில் ஜாயின் பண்ண முடியல அப்போ வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணுறப்போ அப்போவும் ஒரு கவர்னர் ஆச்சு நான் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அரசியல் ரீதியாக சொல்லணும்னா கவர்னர் ஆச்சால் அதிக பயன்பட்டு பயன்பட்டு ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு கிடைச்சிது அது மாதிரி கிடைச்சது அது உதாரணத்துக்கு அன்றைக்கி நிலைமையில் இன்னும் நான் படித்த தனியார் பள்ளியினுடைய தாளாளருடைய பேரனுக்கு மருத்துவ கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆனால் அந்த கல்லூரியில் படித்த அந்த அந்த ஸ்கூலில் படித்த எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுங்கிறது இறைவனோட அருள் எங்கள் அப்பா அம்மா செய்த புண்ணியம் அது அதை நினச்சி பார்த்தோம்னா பெரிய இதாக தான் இருந்தது நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போகிறப்ப எல்லோரும் பெரிய பெரிய இம்போர்ட்டட் காரில் வருவாங்க நாங்கள் நான் வந்து ஒரு சைக்கிளில் போயிட்டு அங்கே போய் நிறுத்திட்டு டவுன் பஸ் பிடிச்சி போயிட்டு வர்றப்போ அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த பசங்கள்லாம் கூட படிக்கிறவங்களாம் வர்ற இங்கிலீஷ் பேசுகிறதையும் அவன் வந்து இறங்குற காரையும் பார்த்தோம் இவங்க கூட இல்லாமலாம் எப்படி படிச்சுட்டு எனக்கு அவனைக்கு போகிறோம் டிஸ்கன்டியூ பண்ணிட்டு போயிடலாமா அந்த குறிப்பாக அந்த நம்ம கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேசுகிற இங்கிலீஷு அவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜு இதெல்லாம் பார்த்தா பயம் நமக்கு ஒரு இம்ப்யூரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் இப்படி தாக்கு பிடிப்போம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்தோடனே முதல் மார்க் வாங்கின பட்டியல் என் பேர் வந்து பிறகு என்ஆர்ஏ என்னை பார்த்து ஒரு மரியாதையாக பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அது மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய நீண்ட நெறிய பயணம் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இலக்கிய செல்வர் மகளை திருமணம் செய்யும் வரை எனக்கு வந்து ஒரு விளம்பரம் இல்லாத சாதாரண எளிய ஏழை குடும்பத்தில் படித்து வந்த மாணவர் தான் எனக்கு மாமனார் மேலே எனக்கு பெரிய மரியாதையாக வந்து அவர் எனக்கு மகளை கொடுக்கும் பொழுது அவருக்கு தனியாக ஒரு கட்சி அவருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு எம்எல்ஏ முதலமைச்சரன் ஏறி போகிற ஒரு செல்வாக்கு எவ்வளோ இருந்தாலும் அவர் நினச்சிருந்தா சிவகங்கை சீமானவோ இல்லைன்னா சிவகாசி பட்டாசு முதலாளியோட ஜமீன்தார் வீட்டு பிள்ளைய கொடுத்துருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் சிங்கப்பூர்லேயோ அதான் உங்கள் ப்ரொஃபைல் பார்த்து தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு அவர் வந்தப்போ எங்கள் மாமா என்னை பார்க்க வந்தப்போ அவர் உட்கார போட கூட எங்கள் வீட்டில் சேர்க்க கிடையாது அந்த அளவுக்கு இருந்தது என்னுடைய இதை பார்த்து தான் நல்ல மருமகன் சொல்லி என் மகளை ஒப்படைச்சார் அந்த விதத்தில் இலக்கிய செல்வருக்கு நான் ரொம்ப அதான் ப்ரொஃபைல் பார்த்துட்டு மெரிட்டில் பாஸ் பண்ணாதால் தான் கொடுத்தாருன்னு கேள்விப்பட்டோம் அவர் பார்த்துட்டு என் பையன் நல்லா படிச்சிருக்கான் அது போதும் அப்பா அம்மாவுக்கு சொத்து இல்லைன்னா பரவாயில்ல பையன் நல்லா படிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் அவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரு அது வந்து அவர் பீக் ஆஃப் பவரில் இருந்தப்போ அது தனி கட்சி ஆறு எம்எல்ஏ எம்ஜிஆர் இடமும் ஒரு செல்வாக்கு கலைஞர் இடமும் செல்வாக்கு ராஜாவாக இருந்த நேரத்தில் அவர் பொண்ணை கட்டி கிடைக்க தேவை பேர்த்தார் டேரெக்டாக அப்போது இருந்த சிஎம்ஐ இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் ஒரு பவரில் இருந்தார் எதிர் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் அமையும் இந்த மாதிரி ஒரு மனைவி கிடைப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய கட் பண்ணி அதெல்லாம் நினச்சதே இல்லை அதெல்லாம் இறைவன் அப்படிலாம் நினச்சது இல்லை அவங்க பாட்டி கல்யாணம் பண்ணுறப்போ அவங்க செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டு நான் வந்து அப்போ கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ
விஷயம் நேரத்துலேயும் எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க அது இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமைக்கு முன்னால் கட்சியில் இருக்கும் பொழுது கூட குழந்தைக்கு கிடையாது நேரத்தில் சாப்பாடு போச்சா கார் போச்சா அவங்க வந்தாங்கன்னா போகிறாங்கன்னா டெல்லியில் உட்காந்துட்டு கேமராவில் பார்த்துருவாங்க என்ன கார் போல போட்டிருக்கே கார் இன்னும் வந்து க குழப்பா குழந்தைக்கு என்ன கார் போலே அப்படிம்பாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி கூட சொல்கிறது உண்டு ஒரு பெரிய ஒரு நாள் வந்து அவங்க ஒரு மா அகில இந்திய அளவில் மருத்துவரை துணை பொறுப்பாளராக இருக்கிறப்போ மரியாதைக்குரிய தச்சமயம் வெங்கைய நாயுடு அவர்கள் தலைமையில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அப்போ கட்சி ஆஃபீஸில் அவங்க பாட்டு பன்னெண்டரை மணி ஆனோடனே அவங்க பாட்டில் ஷோல்டர் பேக் எடுத்து போட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க வெங்கைய நாயுடு கூட பதறி போய் என்ன எழுதி இளைஞர் எழுதி எழுதி கணேசனே அவங்க எந்திரிச்சு போகிறாங்க ஏதாவது கோமாக என்ன இப்படி போகிறாங்க என்னென்ன உடனே அவர் வாட்சை பார்த்துட்டு அவங்க எந்திரிச்சு போகிறாங்கன்னா பன்னெண்டு ஆச்சு அவங்க குழந்தை கூப்பிட போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இருக்காது டுவெல் தேர்ட்டிக்கு என்ன வந்தாலும் ஷீல் கோட்டு எல்லாத்தையும் அவங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு உங்களுடைய திருமணத்தப்போ மிகப்பெரிய இரு தலைவர்கள் வந்திருந்தாங்க அப்போ அந்த மேடையில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் உங்களை பார்த்து சொன்ன ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விதத்துலேயும் அவங்களுடைய சமூக வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் தடையாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் உந்து சத்தியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத்தனை ஆண்டு காலத்தில் எதேனும் ஒரு விஷயத்தில் தவறுதலாகவோ இல்லை அவங்களுடைய நலன் கருதி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் தடையாக இருந்திருக்கிறீங்களா தடையாக இருந்தான்னு சொல்கிறத விட அவர் அன்னைக்கு சொன்னது ஒரு கோ இன்சிடென்டல் அது இது அவருக்கு அது எப்படி ஒரு எதுக்காக அப்படி சொன்னாருங்கிறது எனக்கு சரியாக புறப்படலை அவர் மனசில் தோணி இருக்கு சொல்லியிருக்காரு அவருடைய திருமணம் நடந்தோம் எங்களுடைய திருமணம் நடந்தப்போ அன்னைக்கு மூன்று முதல்வர் இருந்தாங்க எனக்கு அண்ணா முன்னாள் முதல்வர் பக்தவச்சலம் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் கடைசி முதல்வர் மரியாதைக்குரிய பக்தவச்சலம் இருந்தார் இருந்தாங்க அவங்க கேஜி நடராஷனோட தாத்தா அவங்க எம்பியோட தாத்தா அடுத்து மரியாதைக்குரிய முதல்வர் எம்ஜிஆர் அவங்க இருந்தாங்க கலைஞர் அவர்கள் இருந்தாங்க கலைஞர் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் மாலை எடுத்து கொடுத்தாரு கலைஞர் இதை எடுத்து கொடுத்தாங்க அதுக்கு தான் தாலி கட்டுறப்ப எம்ஜிஆர் கிட்ட ஒரு பழக்கம் வந்து தாலியை வாங்கிட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருப்பார் மூணு முடிச்சு போட வரைக்கும் விடவே இல்லை பிடிச்சிட்டு த திருநீர் வச்ச வரைக்கும் பிடிச்சிட்டே இருந்தார் அப்போ தான் எனக்கு பின்னாலே ஏன் இப்படி வச்சுட்டே இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு பதற்றத்தில் ஒரு மனமான கீழே விட்டாரோ அதனால் வந்து ஆமாம் அவர் எப்பவுமே பிடிச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பார் எந்த கல்யாணத்துக்கு போனாலும் கல்யாணம் போனாலும் பிடிச்சிட்டே இருப்பார்னு சொல்லுவாங்க அது மாப்பிள்ளை நல்ல என்ன டாக்டர் நல்லா முடிச்சு போட்டிங்களா ஸ்ட்ராங்காக போட்டிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சிட்டே கேட்டார் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி முப்பத்தி மூணு முடிச்சு போட்டிருக்கேன் ஸ்ட்ராங்காக போட்டிங்களான்னு சொன்னது நாவும் இருக்குது அப்புறம் எடுத்து இந்த அச்சதையெல்லாம் போட்டு வாழ்த்துவார் அப்போ வந்து அன்றைக்கி வந்து இந்திரா காந்தி அம்மா வர்றாங்க அப்போ ப்ரைம் ஆமாம் 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 அவர் அர்ஜென்ட்டாக போக வேண்டியது வேறு இருந்தது அன்றைக்கி அவங்க வந்து எட்டு மணிக்கு வருவதாக இருந்தது எங்களுக்கு தகவல் வந்து முதல்ல அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு தான் இங்கே வருவார்னு சொல்ல சொன்னாங்க திடீர்னு அஞ்சரை மணிக்கு ஃபோன் வந்து சிஎம் வந்துட்டு இருக்காரு நீங்கள் கலைவனாங்கத்தில் ரெடியாக இல்லையா மாப்பிள்ளை போகணுன்னு சொல்லி மாமனார்கிட்ட வந்து ஃபோன் அடிச்சு பிடிச்சி ஒடியாந்தா நாங்கள் வர்றதுக்குனாலே இவங்க கலைஞர் அப்போ தான் வந்து இறங்குறாரு சிஎம் வந்துட்டாங்க நம் பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் லேட்டு சிஎம் வந்து எக்ஸ் சிஎம் ரெண்டு சிஎம் வந்துட்டாங்க அவருக்கு வந்து ரொம்ப சொன்னார் மாமா வரவேற்பு ரொம்ப சொன்னார் அதிகாலையிலே எந்திரிச்சு வந்து என் மக திருமணத்தை வரவேற்கேன்னு சொன்னார் அதிகாலைன்னு சொன்னார் எனக்கு அதிகாலை எப்போவுமே அஞ்சரை மணி தான் நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கெலாம் எந்திரிச்சிருவேன் நான் அதனால் வந்து இன்றைக்கி பிரதம அமைச்சர் வர்றதுனால நான் உங்களை முதல்ல வந்து வாழ்த்திட்டு போயிடலான்னு நினச்சேன் அதனால் முதல்ல பேசுகிறேன் இல்லைன்னா வழக்கமாக கடைசியில் தான் பேசுவேன்னு சொல்லிட்டு பேசினார் அப்போ சொன்ன வார்த்தை தான் இது அவங்க மணமகளும் டாக்டர் படிக்கிறாங்க நீங்களும் டாக்டர் படிக்கிறீங்க எதிர்காலத்தில் அவங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் ஆதரவாக இருக்கணுங்கிற அளவு சொன்னாங்க பல நேரங்களில் வந்து இந்த நமக்கு சில நேரங்களில் அவங்க அரசியலில் சேரலான்னு முடிவு எடுத்தப்போ எனக்கு அது என்ன அதிர்ச்சியாக தோணலை ஏன்னா அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அரசியல் ஒரு ஆர்வம் இருந்தாலும் தெரியும் அவங்களுக்கு நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நான் நினச்சேன் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்துருவாங்கன்னு நினச்சேன் ஐயாவே குறிப்பிடுறது சொல்லுவாங்களா தினமும் குறிப்பிடுறது காங்கிரஸில் போய் சேர்ந்தப்போ மரியாதைக்குரிய முன்னாள் எம்எல்ஏ காலம் சென்ற திருமதி யசோதா அம்மா கூட ஒரு முறை எனக்கு என் காது கூட சொல்லியிருக்காங்க அண்ணே மகள இறக்கி விடுங்கண்ணே என்னது அப்படின்னாரு நான் இருக்கிற வரைக்கும் வாரிச அரசியலுக்கு பேச்சு கிடையாது ஏன் ஊனத்தில் யாரும் அரசியல் பக்கம் வரக்கூடாது நீ சும்மார் வேலையை பாரு அப்படின்னாரு கோபமாக யசோதா அம்மாட்ட ஏன்னா ஒரு முறை ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்டு மகளை ஏதோ ஒன்று இறக்கி விடுங்கண்ணே நமக்கு துணையாக இருக்கும் நம்ம கட்சிக்கும் துணையாக இருக்கும் என்னது அப்படின்னு ஒரு கோபமாக அப்படி
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வாஜ்பாய் மேலே ஒரு அவர் ஒரு கவிஞர் அவருடைய லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு லைக்கிங் உண்டு வாஜ்பாய் அவருக்குமே ச பல பேட்டிகளில் சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதாவது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம மதம் பேசியதால் நாங்கள் போகல மனிதம் பேசியதால் தான் அந்த கட்சிக்கு போனேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு எல்லாத்தையும் விட ஒரு பண்ணணுங்கிற ஒரு ஏக்கம் தாக்கம் ஒரு ஆர்வம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு நம்ம வந்து உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா மக்களுக்கு நான் டாக்டராக இருந்தால் நூறு பேருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவேன் ஆயிரம் பேருக்கு பண்ணுவேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு இன்றைக்கி வந்து ஒரு அதை விட ஒரு அரசியலுங்கிறது மக்களுக்கு அதிக அளவில் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பையும் இதை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா ஒரு முறை அவங்க தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ ஒரு நாள் மதியான நேரம் வர்றப்போ ரொம்ப சோகமாக வந்தாங்க என்னப்பா என்னப்பா இப்படி ஆகிப்போச்சு என்னம்மா நான் ஒன்றும் இல்லை நான் டியூட்டி பார்க்குறப்போ அட்மிட் பண்ண ஒரு அம்மா மாட்டு வண்டியில் வந்து இறங்கிச்சு அட்மிட் பண்ணி இதெல்லாம் இருந்து குழந்தையெல்லாம் நல்லா இருக்குது காது வச்சு கேட்டுங்க அவங்க நாலு நாள் அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துருக்கு அந்த அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தை இறந்து போயிருக்கு அதை கண்டுபிடிக்காதனால அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப சீரியஸாகி இன்றைக்கி ரொம்ப இதாக இருக்காங்க பிழைப்பாங்களான்றதுக்காக எனக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்குது நான் அட்மிட் பண்ண பேஷன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு அவளையாக போச்சு இது ஒரு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல அப்படின்னா வந்து டெத் ஆனதுன்னா ஸ்கேன் மிஷின் இருக்கேன் நான் நல்ல வேலை சொன்னீங்க நாளைக்கு நான் போய் பார்க்குறேன் ஸ்கேன் மிஷின் என்ன ஆச்சு போயிட்டு வந்து சொன்னாங்க ஸ்கேன் மிஷின் வந்துருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இது ஆறு மாதமாக ஸ்டோர் ரூமில் வச்சு பூட்டி வச்சுட்ருக்காங்க ஏன்னா ஏசி இல்லை இன்ஸ்டால் பண்ணலன்னு சொல்லி அந்த ஸ்கேன் இருந்தால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் குழந்தை இறந்துருக்கா இல்லையான்னு காப்பாற்றிருக்கலாம் அந்த மாவை காப்பாற்றிருக்கலாம் நான் இதை சும்மா விட போகிறது இல்லை நான் வந்து நான் போய் அப்பாட்ட சொல்ல போகிறது ட்ரங்கால் போட்டு அப்பாட்ட இந்த மாதிரி தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் பத்து லட்சம் ரூபாய் ஸ்கேன் மிஷின் வாங்கி வச்சுட்டு நான் வந்து இது ஒரு ஏசி இல்லாமல் சும்மா இருக்குதுப்பா அந்த வந்து அவர் உடனே அடுத்த நாள் அப்போ எதிர்கட்சி தலைவர் துணைத் தலைவர்னு நினைக்கிறேன் எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் ஒன்றும் ஒரு த ஒரு துண்டு தாளில் எழுதி அப்போ மரியாதைக்குது கலைஞர் அவர்கள் முதல்வர் தஞ்சை மருத்துவக் கல்வி மருத்துவமனையில் ஒரு விலை உயர்ந்த ஸ்கேன் கருதி ஏசி இல்லாமல் பயன்படாமல் மக்களுக்கு பயன்படாமல் இருக்குது அப்படின்னு எழுதி கொடுக்குறாரு அவர் உடனே அந்த சீட்டை வாங்கி அப்போ வந்து மரியாதைக்குரிய பொன்முடி தான் சுகாதார அமைச்சர் பொன்முடி ஆவணம் செய்யவும் அப்படின்னு சொல்லி யானை யானை வாங்கியாச்சு யானை வாங்கிட்டாங்க அங்குசம் வாங்கலையோ அப்படின்னு அதிலே சிகிச்சை எழுதி பாஸ் பண்ணுறாரு இது பதினொன்றரைக்கு பன்னெண்டரைக்கு நடக்குது மூணு மணிக்கு ஏசி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நாலு மணிக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏசி போட்டாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு இல்லை டீன் வந்து யார் வந்து பண்ணதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் வந்து தேடி வந்து யாரோ வந்து விசாரிச்சுட்டு போனாங்க ஸ்கேன் மிஷினு ஸ்டோர் ரூம்லன்னு சொல்லி இவங்க வந்து அவங்க மாதிரி இங்கே தான் படிக்கிறாங்களே எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நன்றிம்மா எங்களால் ஆறு மாதம் செய்ய முடியாத ஒரு மணி நேரத்தில் பண்ணிவிட்டு நீ மக்களுக்குன்னு சொல்லி அப்போ தான் சொல்லுவாங்க இதுதான் அரசியல் சக்தி அரசியல் பாவங்கள் இதுதான் நல்லது செய்யணும்னு சார் நல்லது செய்யலாம் தோணியிருக்கா நம்ம பேசுகிறவே இருந்திருக்கலாம் அப்படின்லாம் தோணியிருக்கா அப்படி இல்லை இல்லை நீ அவங்க யாரும் அவங்க அரசியலில் சேர்ந்தப்போ பிஜேபியில் சேர்ந்தாங்களேன்னு அவங்க பாவமாக தான் பார்ப்பாங்க ஓகே இதெல்லாம் எதுக்கு அவங்க போய் அங்கெல்லாம் அணிஞ்சிட்டு இருக்காங்க வேஸ்ட் அந்த கதைக்கு எதுக்கு போய் ஒழுங்காக உட்காந்து வேலை பார்க்க வேண்டியது ஏன்னா அவங்க வந்து நல்ல ஸ்கேன் நிபுணர் அவங்கள நம்பி டெய்லி ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் ஸ்கேன் பண்ண வருவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே அவங்ககிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு அசாத்தியமான திறமை உண்டு அவங்களுக்கு இந்த அரசியல் தவிர இந்த குழந்தைகளுக்கான வளரும் குழந்தைகளை வயிற்றில் பார்க்குற ஸ்கேனில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தலையில் மூதி இருக்கான்னு பார்க்குற பிரெயின் ஸ்கேன் அதில் வந்து கனடாவில் போய் ஒரு ஆறு மாதம் படிச்சுட்டு வந்தாங்க எலெக்ஷன் கேம்பெயின்லாம் அப்போ பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பண்ணலாம் அப்போ வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த மைக் வண்டியோடே வந்துட்டு உயர்த்து விரு விட்டுட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டு அன்றைக்கி பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே போய் சைல்ட்ரஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் அஞ்சு ஸ்கேன் பத்து ஸ்கேன் ப குழந்தைகள் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஏன்னா இவங்க பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்குங்கிற அங்கே இருக்க கன்சல்டன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை ஸ்கேன் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரங்க தஞ்சாவூரில் இந்த அந்த ஸ்கேன் பண்ணால் ஆப்சிட்டிக் அல்ட்ரஸ் ஒன்றில் அது எல்லாம் விட்டு போட்டு அப்போ ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பாரிச்சு விட்டு போட்டு எதுக்கு அரசியல் அலையிறாங்க வேலை இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி என்னை வந்து சொன்னவங்க இருக்காங்க எல்லாருமே என்னை வந்து எதுக்கு போய் பிஜேபியில் சேர்ந்தாங்க காங்கிரஸ் சேர்ந்துருக்கலாமே அவர் இன்றைக்கி அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது இன்றைக்கெல்லாம் அவங்களாம் வாயடைச்சிருப்பாங்க அவ்வளோதாங்க ஒரு பிரபலமான குடும்பத்தை சேர்ந்த அரசியல் பின்னணி உள்ளவங்க அவங்க இல்லை நாங்கள்லாம் சொன்னதால் தான் நிற்கிறோம் இல்லை இல்லை அப்படின்னு பின்னால் சொன்னது கூட ஒரு நீங்கள் நிற்கிற பார்க்கல மேடம் சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தன் ஒரு தன் முயற்சியால் எல்லாம் பண
தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் சோர்வு அடையிறதே கிடையாது அது எப்படி உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததா இல்லை ஒரு தந்தையார் கிட்ட இருந்து வந்ததா எனக்கு அவங்க எல்லாரை விட அவங்க நாங்கள் கவலைப்படுறோம் அவங்க அம்மா ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் வரும் கவுண்டிங் மாதமாக இருக்கே பின்தங்கினார் தோற்று போடாரெல்லாம் வந்ததுன்னா முதல்ல எங்கள் மாமியார் தான் ரொம்ப வெயில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க என்னப்பா அப்படியாச்சும் கவலைப்படாத சரி பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் இப்போ பார்த்து தான் என்ன பண்ண முடியும் வெற்றி தோல்விங்கிறது நமக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை செஞ்சால் நம்ம கையில் இல்லை மக்கள் பார்த்து போட வரைக்கும் நம்ம இன்னும் வந்து என்ன இன்னும் என்ன மக்கள் கிட்ட இன்னும் போயிருக்கணுமோ இன்னும் கொஞ்சம் கடுமையாக உழைச்சிருக்கணுமோனு தோணுது பார்த்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க பொதுவாக வந்து மேடைகளில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அவங்களுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட அணு அணுகுமுறைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எப்படி அவங்க மேடையில் பேசுகிற மாதிரி தான் வீட்டில் வந்தாலும் பேசுவாங்களா இல்லை தன்மையாக பேசுவாங்க வீட்டில் அவங்க இதை வந்து ரொம்ப டவுன் டு அர்த் பர்சன் எல்லா வேலையும் நம்ம இல்லை நம்புறீங்களா இல்லையா அவங்க வீட்டில் ஓய்வாக இருக்காங்கன்னா அன்றைக்கி வீடு சுத்தமாயிரும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் குப்பை குப்பை பழைய பேப்பர் குப்பை எல்லாத்தையும் போட்டு வீட்டு போட்டு போயிட்டு வந்து பார்த்தோன்னா வீடே மாறி இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒருக்கா அது எல்லாத்தையும் சேர்ந்த எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுவாங்க லைக் இனி ஏதோ உமன் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது வீட்டுக்கு நிர்வாகத்தை பார்த்துக்கிறது எல்லாத்தோட அவங்க அம்மாவை பார்த்துக்குவாங்க ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருந்தாங்க இப்போ பொதுவாக வந்து எல்லா வீட்லேயுமே வந்து சண்டை வர தான் செய்யும் எப்படி நீங்கள் நீங்கள் தான் வந்து சமாதானமாக போவீங்களா இல்லை சண்டைங்கிறது வந்து ஒரு இப்போ சண்டை போட்டுட்டு அப்படி ஒன்றும் ஃபிசிக்கலாக சண்டை போடுற அளவுக்கு ஒரு சில டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் சரி ஓகே வீல் சாரி டவுட் அப்படின்னு ஒன்றே நான் கோவப்பட்டால் கூட நான் வந்து அவங்களோட கோவப்படுவேன் சொல்லுவாங்க நீ முதல்ல சாப்பிட்டு பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஏன் யூ வில் பி ஆங்கிரி வென் யூ ஆர் ஆங்கிரி அப்படின்னு சொல்லி அதை சரியாக போயிடும் அவ்வளோதான் அப்பா வந்து ஒரு கட்சி தலைவராக இருக்காங்க மகள் ஒரு கட்சி தலைவராக இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து ஏதாவது சண்டை வாக்குவாதங்கள் வந்ததுண்டா நான் தான் முதல் முதல்ல அந்த செய்தி அவர்கிட்ட சொன்னது ஏன்னா வந்து இவங்க பிஜேபியில் சேர்ந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிகையில் வந்தப்போ மேடம் பயந்து போய் எங்கள் அப்போ பேப்பரில் போட்டாங்க இந்த பத்திரிகையில் அப்பா அங்கே வெளியூரில் இருக்க உடனே சொல்லிடுங்க அவர் அப்செட் ஆகிடுவாரு நான் ட்ரங்கால் போட்டு இப்போ ஃபோன் போட்டு அவருக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒன்று எதுக்கு இந்த அதிக பிரசிங் தானா வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு ஃபோனை வச்சுட்டாரு உடனே ஃபோன் பண்ணி எங்கள் மாமியார்கிட்ட உங்கள் மக போ உங்கள் மக பண்ணதுன்னு நான் எங்கேயும் தலை காட்ட முடியல இது இல்லை இல்லை இப்படி பண்ணிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் இப்போ எளியூரில் எங்கே இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது ஃபோனில் பேசுவார் இப்போ ஒரு ஆறு மாதம் பேசவே இல்லை கோபத்தில் அவரால் அதை தாங்க முடியலங்கிறத தவிர அவரை சுற்றி இல்லாமல் அவரை அவரை வந்து மன உளைச்சல் அதிகம் பண்ணாங்க அவருடைய நண்பர்களே வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர் நிறைய அதுக்குரிய மூப்பனார் வந்து கட்சியை வந்து மறுபடியும் சோனியா காந்தி தலைவர் ஆனோடனே வந்து கட்சியை கண்டு இணைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு இவர் அதை படிச்சுட்டு ஒரு மூத்த தலைவர் ஆமாமா இவர் மகளை ஒன்று பிஜேபியில் சேர்த்துட்டு எங்களெல்லாம் கூப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பர்டிகுலர் தலைவர் ஒன்று அவருக்கு மேடம் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணி அண்ணே நான் வந்து என்னை வந்து ஸ்கூலில் கூட எங்கள் அப்பா கொண்டு சேர்த்தனது இல்லை பிஜேபியில் சேர்ந்து ஏன் முடியும் அதுக்கு எங்கள் அப்பா தலைவர் விட்டுறீங்க அவருக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஏற்கனவே எரியர் நிரம்பில் என்ன எடுத்து ஊற்றுறீங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நீங்கள் அரசியல் ரீதியாக என்ன வேணாலும் பேசுங்க என்னையே வம்பு கிழிக்கிறீங்க நான் போனது எங்கள் அப்பாவுக்கே தெரியாது அதனால் அவரும் பேசுங்க இல்லைம்மா எங்களெல்லாம் காங்கிரஸுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறாரு உங்கள் அப்பா அம்மா நீ பிஜேபி போயிட்டேன் நான் எனக்கு பிஜேபி உங்களுக்கு நீங்களாம் இருக்கிறதுனால உங்கள் கட்சி எனக்கு பிடிக்கல அதனால் உங்கள் கட்சி பிடிக்கல அதனால் நாங்கள் போயிட்டேன் எனக்கு உங்கள் அது என்ன இருக்குண்ணே அதனால் நீங்கள் இருங்க நாங்கள் அதுக்கே என் பண்டே விட்டுறீங்க இப்போ பொதுவாகவே வந்து அரசியல் மேடைகளில் மேடம் எப்படி பேசுவாங்க அப்படின்னு எல்லாேருக்குமே தெரியும் பெருசாக வந்து யாரையும் வந்து சாடிலாம் பேச மாட்டாங்க ஏதோ வந்து தன்மையாக வந்து ஒரு கருத்தியல் ரீதியாக தான் எதிர்கொள்வாங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் வந்தாலும் கண்டிப்பாக அரசியல் பேசாமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க என்றைக்காவது வீட்டில் வந்து எதிர்கட்சி தலைவர்கள் வந்து பாராட்டி பேசியிருக்காங்களா இந்த இந்த நபர் வந்து நல்லா பேசுகிறாங்க இவங்க வந்து கருத்தியல் ரீதியாக எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது பாராட்டி பேசலாம் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாரை பற்றியும் ஒரு கணிப்பு உண்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப மரியாதைக்குரிய முன்னால் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அம்மா மேலே ஒரு தனிப்பட்ட ஈர்ப்பு உண்டு ஏன்னா அந்த அம்மாவோட ஒரு அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஒரு துணிச்சல் தனித்தன்மை டெசின் எடுக
மேடம் பார்த்துட்டுருக்கேன் உங்களை மேடையில் உட்கார சொல்கிறாங்க இல்லை நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் நான் இல்லை இல்லை மேடம் ப்ளீஸ் பண்ணுங்கள் மேடம் உங்கள் சிஎம் செகண்ட் டைம் சொல்லிட்டாங்க உங்களை மேடையில் உட்கார சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி கூட்டி போய் உட்கார வச்சாங்க அவங்க கடைசியாக அவங்களுக்கு கொடுத்த மரியாதை அவங்க பீப்புள் டெப்ஸ் எம்பி எம்பி இல்லை எம்எல்ஏ இல்லை மினிஸ்டர் இல்லை இருந்தாலும் ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இப்போ இந்த மெட்ரோ இனாகிரேஷனில் சிஎம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பண்ணாங்க ஆனால் இது இது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு பெண்ணுக்கு தான் அவங்க பெண்ணோட ப்ராப்ளம் புரியும் ஒரு கட்சி தலைவராக ஒரு ஏரி இருக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் அவங்களோட ஆளுமை இது மேலெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை வச்சுருந்தாங்க ஒரு 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 மரியாதை கொடுத்தாங்க டாக்டர் படித்தவங்க டாக்டர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு அட்மிரேஷன் இருந்தது ஒரு பொட்டன்ஷியல் லீடர் ஆனோ ஆயினோ ஆயினோ சொல்கிறப்போ ஏனோ ஆயினோ ஏனோ யூ வில் கம் அப் வெல் அது ப்ளஸ் பண்ணாங்க ரூமில் இந்த ப்ளஸ்ஸிங் எல்லாம் அது மறக்க முடியாது அதே மாதிரி மரியாதைக்குரிய கலைஞர் அவர்களும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க மேலே இன்னார் மகங்கிறதுனால அவர் ஒரு அன்பு வச்சுருந்தாங்க அந்த குடும்பமே அவங்க அப்பாவுக்கு மேலே இருக்கிற அன்பு கலைஞருக்கு உள்ள மரியாதை மரியாதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் கூட அம்மாம்மா நீ என்ன வந்து எங்களெல்லாம் வயதாக கூட உன் தமிழ் நல்லா இருக்குது தமிழ் இசை அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு முறை இசைன்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாமே இசைன்னு தான் கூப்பிடுவாங்களாமே நீங்கள் உங்களோட பேசுனா வந்து எங்களெல்லாம் வயதாலும் உன் தமிழ் நல்லா இருக்குது இசை அப்படின்னு சொல்லுவார் தமிழ் இசைன்பார் அது மாதிரி கலைஞர் அவர்களும் பார்க்குறப்ப அன்பாக தான் பேசுவார் எல்லாருமே அவங்க குடும்பமே எல்லாருமே நல்லா தான் இருப்பாங்க நம்ம தனிப்பட்ட வந்து அதாவது அந்த வடநாட்டு அரசியல் தலைவர்களுக்குள்ள நட்பு அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இல்லை அதாவது இந்த கட்சிங்கிறது வேறு கொள்கைங்கிறது வேறு அதுக்காக நட்பு ரீதியாக ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறது பேசிக்கிறது சிரிக்கிறது ஒரு வணக்கம் சொல்லிக்கிறது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிற நேச்சர் கூட இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது அது ஒரு ஒரு பிற்போக்குத்தனமான எண்ணம் அது இன்றைக்கி ஒரு வளர்ந்து வர அரசியல் சூழ்நிலையில் நீங்கள் டெல்லியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா எல்லோரும் தான் வர்றாங்க எல்லாம் மீட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் இல்லை அந்த விதத்தில் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அந்த விதத்தில் இவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் அவங்க அப்பா மேலே இருக்க அன்பனால் இவங்களும் எல்லோரும் எதிர்கட்சியும் பிடிக்குது ஆளுங்கட்சியில் இருக்கவங்களும் பிடிச்சிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு யாருக்கும் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் விரோதங்கிறது யாருக்கிட்டையும் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேடமால தான் வந்து பிரதமர் டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டமே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது மேடம் பற்றி ஒரு தேசிய அளவில் பேசும்போது குமரியானந்த நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணார் இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த உட்காந்துருக்கிற இடத்துல தான் டயாலிசிஸ் மிஷின் இருந்தது இங்கே நான் இங்கே ரெண்டு டேல் இங்கே ஒரு மிஷின் இங்கே ஒரு மிஷின் வச்சுருந்தோம் இந்த செவத்தில் தான் வந்து நாலு லைன் போயிட்டு இருந்தது இப்போ ரீமாடலிங்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்போ மாடி கிடையாது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மற்ற தான் அப்போ வந்து மரியாதைக்குரிய அப்போதைய சுகாதார அமைச்சராக இருந்த ஹர்ஷவர்தன் அவர்கள் வந்து வந்திருக்காரு அமைச்சரான ஒரு பார் ஒரு க ஒரு கரெக்டிசி கால் காஃப் சாப்பிட வந்தார் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்கு அந்த பைப்பில் பார்த்துட்டு என்ன நாலு பைப் இருக்குது என்னென்னு கேட்டார் இங்கே தான் வச்சு டயாலிசிஸ் பண்ணோம் ஏன் இங்கே வச்சு பண்ணிங்களா தனியாகலாம் எடுத்தால் காசு இருக்குன்னு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ இங்கேயே வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓர் பீ ஃப்ரீயாகவும் கொஞ்சம் ஏழைகளுக்கு இரநூறுவாய்க்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இரநூறுவாய்க்கு பண்ண முடியுங்களா ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இரநூறுவாய்க்கு பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒன்லி டிஸ்போசல் மெட்டீரியல் மட்டும் வாங்கி வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் வந்து இதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் ரைட் அப் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை நீ வந்து மேடம் உடனே சொன்னாங்க இது வந்து டயாலிசிஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நம்ம அரசாங்கம் சார்பில் ஒரு ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஜின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அனுப்புங்க நேரம் அனுப்பிட்டு போய் ஒரு மூணு மாதத்தில் அவரை மாற்றிட்டாங்க அப்போ அங்கேருந்து வேறு மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிட்டார் ஜேபி நடா வந்தார் அவர் வந்து ஒரு பாட்டு திரும்பி அவங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது ஹர்ஷவர்தன் ஜிகிட்ட நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அதை வந்து அந்த ஃபாலோஅப் எழுதிட்டு போயிருக்காரு அதை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி மேடம் போய் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுத்த ஒரு பாடு இவ்வளோ பேருக்கு டயாலிஸ் தேவைப்படுது இவ்வளோ பேர் இதில் சஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ அதுவும் ஒரு கருப்பொருளாக இருந்தது அவங்களுக்கு மினிஸ்ட்ரியில் டிஸ்கஷனுக்கு இது ஒரு ஒரு நியூக்ளியஸாக இருந்தது ஒரு ஆரம்ப விதை போட்டது இந்த இடம் தான் இந்த இடத்துல தான் அவர் ஹர்ஷ்வர்தன் போட்டார் பிரதம மந்திரியோட டயலிஸ் ஸ்கீமுங்கிறது அது ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக வந்ததுக்கு அது ஒரு அது மட்டும்தான் காரணம்னு நினைக்கல அது ஒரு காரணம் அ